आज के पढ़ब नवम श्रेणी इतिहास द्वित विश्वुद्ध कारण उन्नीस ऊनचल्लिस आगे ही पढ़े जो उन्नीस सौ चौदह साले प्रथम विश्वजुद्ध हो विश्वुद्धे गोटा पृथ्वी बस किचु देश ता जड़िए पड़े एवं गोटा पृथ्वी जुड़े व्यापक क्षय क्षति है ठीक तरह कुड़ी बचर बाद द्वित विश्वजुद्ध हो विश्वजुद्ध व्यापकता प्रथम विश्वजुद्ध अनेक बस प्राय पाँच कोटी लोक गोटा विश्वजुड़े मृत्युबरण कर चार कोटी लोक आहत है एवं अनेक मानूष ता विभिन्न भाव क्षतिग्रस्त हो प्रथम विश्वजुद्धे जे अस्त्र व्यवहार हो और अनेक बसी मारा अस्त्र द्वित विश्वजुद्धे व्यवहार करा विज्ञान उन्नतर फले नाना रकम नतून नतून अस्त्र तैरी है जार मध्य एक पारमाणविक बोमा कि एम घटना घटल जो मात्र कुड़ी बचर मध्य गोटा विश्व आकटा युद्ध सम्मुखीन हल ये विश्लेषण करते हैं द्वित विश्वजुद्ध पेचने अनेक कारण छो से कारणगुल विश्लेषण करब प्रथम जे कारणटार कथा बोल फैसीबाद नासीबाद बनाम गणतंत्र आदर्श लड़ाई तुम्हारा आगे पढ़े इटाली फैसीबाद जार्मानी नासीबाद प्रथम विश्वजुद्ध पर आत्मप्रकाश कर इटाली मुसलिन नेतृत्व एवं जार्मानी हिटलर नेतृत्व और इंगलैंड फ्रांस अमेरिका विभिन्न देश गणतानिक आदर्श द्वारा तरा परिचालित हत प्रथम विश्वजुद्ध पर इटाली एवं जार्मानी ये फैसीबाद नासीबाद ये फैसीबाद नासीबाद तरा गोटा विश्वजुड़े तांडव शुरू कर इंगलैंड फ्रांस अमेरिका राशिया ये देशगुलो यूरोप अमेरिकार जो देशगुल एखने गणतंत्र आदर्श गणतंत्र प्रतिष्ठित है गणतंत्र आदर्श प्रतिष्ठित है इटाली एवं जार्मानी एरा गोटा विश्वजुड़े जो तांडव शुरू कर इंगलैंड फ्रांस एरा खानिक बेकायदाय पड़े प्रथम विश्वजुद्ध पर इटाली जार्मानी एवं जपान य तीनटे देश मिले तरा एक जोट गठन कर से ही जोटर नाम हे अक्षशक्ति एक्सिस पावर अपरदी के इंगलैंड फ्रांस एरा एक जोटर मध्य छु 
1917 সালে যখন রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বে যখন সাম্যবাদী সরকার কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময় ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স এরা কিন্তু প্রমাদ গুনেছিল সাথে সাথে আমেরিকাও প্রমাদ গুনেছিল আবার এদিকে ইটালি জার্মানি এবং জাপান এরাও কিন্তু প্রমাদ গুনেছিল যার জন্যে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের উচিত ছিল রাশিয়াকে তাদের পক্ষে নিয়ে আসা কিন্তু তারা করেনি তার কারণ যেহেতু সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাশিয়াতে সেহেতু ওই সাম্যবাদের যুজু কমিউনিজমের যুজু ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সকে তারা করে বেড়াচ্ছিল যার ফলে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স এরা কিন্তু রাশিয়ার সাথে কোনো জোট করেনি রাশিয়া ছিল একা সেই সময় রাশিয়া ভাবতে শুরু করল যে আমি তো একা হয়ে গেছি এবং যখন তখন ইউরোপীয় দেশগুলো আমেরিকা আমাকে আক্রমণ করতে পারে ওই জন্যে রাশিয়া কি করল উনিশশো সালে জার্মানির সাথে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করল সেই চুক্তির শর্ত ছিল দশ বছর জার্মানি রাশিয়াকে আক্রমণ করবে না গোটা পৃথিবী দুটো পরস্পর বিরোধী ভাবধারায় বিরোধী চিন্তাধারায় বিভক্ত হয়ে গেল একদিকে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স এবং আমেরিকার গণতান্ত্রিক আদর্শ অন্যদিকে ইটালি এবং জার্মানির ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসিবাদের একনকতন্ত্রের আদর্শ ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসিবাদ এরা যে ব্যাপক যে আক্রমণ গোটা ইউরোপ জুড়ে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল সেইটাকে বাধা দেওয়ার মতো ক্ষমতা ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের কিন্তু ছিল না যার জন্যে যুদ্ধ যখন শুরু হয় উনিশশো উনচল্লিশ সালে দু বছর যুদ্ধ চলার পরে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স কিন্তু রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদের পক্ষে যোগ দেওয়ার জন্যে আমেরিকা প্রথম দিকে জোটবদ্ধ ছিল না পরবর্তীকালে কিন্তু আমেরিকাও ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স এবং রাশিয়ার পক্ষে যোগ দেয় এর ফলে গোটা পৃথিবী তারা দটো দুটো পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায় একদিকে ইংল্যান্ড ফ্রান্স রাশিয়া আমেরিকার নেতৃত্বে জোট গণতান্ত্রিক জোট সাম্যবাদী জোট অন্যদিকে ইটালি জার্মানি এবং জাপান একনয়কতান্ত্রিক জোট এই দুটো পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায় মুসলিনি তিনি বলেছিলেন যে এই জগতে বিশ্বে দুটো পক্ষ হয় আমরা নয় ওরা এর মাঝে মাঝে কোনো জিনিস থাকতে পারে না প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা বিশ্ব ওই একনয়কতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদ নাসিবাদ এর বিরুদ্ধে ওই গণতান্ত্রিক দেশগুলির লড়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিল দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা বলবো আমরা সেটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারসাই সন্ধির ত্রুটি আমরা রাগের ক্লাসে পড়েছি যে উনিশশো সালে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল উনিশশো সালে সেই যুদ্ধে শেষ হয় উনিশশো প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে নানা রকম চুক্তি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের অবসান হয় 
কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা পড়তে গিয়ে দেখেছি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে জার্মানিকে এককভাবে দায়ী করা হয়েছিল এবং পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে জার্মানি হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী তাহলে কি করতে হবে আমরা দেখেছিলাম যে সমস্ত দেশগুলো পরাজিত হয়েছে সেই সমস্ত দেশগুলোর সাথে একটা একটা করে আলাদা আলাদা চুক্তি সংগঠিত হয় আমি একটুখানি মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে জার্মানির সাথে মিত্রপক্ষের যে চুক্তি হয়েছিল তার নাম ভার্সাই চুক্তি বা ভার্সাই সন্ধি তুরস্কের সাথে মিত্রপক্ষের যে চুক্তি হয়েছিল সেটা হচ্ছে সেভ্রেজ চুক্তি হাঙ্গেরির সাথে মিত্রপক্ষের যে চুক্তি হয়েছিল সেটা হচ্ছে ট্রিয়ানের সন্ধি বুলগেরিয়ার সাথে যে চুক্তিটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে নিউলির চুক্তি এইভাবে আমরা দেখেছিলাম পরাজিত দেশগুলোর সাথে মিত্রপক্ষের একটা একটা করে চুক্তি হয়েছিল জার্মানি অস্ট্রিয়ার সাথে চুক্তি হয়েছিল সেন্ট জার্মাইনের সন্ধি এইভাবে যে সন্ধিগুলো হয়েছিল সেই সন্ধির মধ্যে জার্মানির সাথে যে চুক্তিটা হয়েছিল ভার্সাই সন্ধি সেই চুক্তিটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঐতিহাসিক বড় থাকে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ ওই ভার্সাই সন্ধির মধ্যে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল কেন তারা এ কথা বলছেন আমরা যদি একটুখানি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে ভার্সাই সন্ধিতে যে ভাগগুলো ছিল একটা হচ্ছে আঞ্চলিক একটা হচ্ছে সামরিক একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে জার্মানির উপরে যে পরিমাণ অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় স্বাক্ষরকারী দেশগুলো পর্যন্ত জানত যে এই টাকা জার্মানি শোধ করতে পারবে না ছশো ষাট কোটি পাউন্ড নগদ অঞ্চল ভিত্তিক আঞ্চলিক যে আমরা সন্ধির শর্তগুলো দেখেছিলাম সেখানে জার্মানির যে উপনিবেশগুলো ছিল সেগুলো সম্পূর্ণভাবে মিত্রপক্ষ তাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয় আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন যে চোদ্দ দফা শর্তের কথা বলেছিলেন সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছিল কিন্তু ভার্সাই সন্ধিতে সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের যে কথা বলা হয়েছিল সেটা কিন্তু একদম মানা হয়নি জার্মানির ক্ষেত্রে সেটা তো একদমই মানা হয়নি নিজেদের ভূখণ্ডগুলো জার্মানির যে ভূখণ্ডগুলো ছিল অন্যান্য রাষ্ট্রের থেকে কেড়ে নিয়ে ইউরোপীয় ওই মিত্রপক্ষ দেশগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল যেমন ভাগ করে নিয়েছিল উপনিবেশগুলো একটা দেশের থেকে কেটে নিয়ে অন্য একটা দেশের সঙ্গে জুড়ে দেয় যার ফলে যে দেশে বসবাসকারী যে মানুষ সে অন্য দেশের আন্ডারে চলে যায় এইগুলো ভার্সাই সন্ধিতে মানা হয়নি উড্রো উইলসনের সেই শর্তের কথা আমরা দেখেছিলাম পঁচিশ হাজার বর্গ মাইল যে ল্যান্ড সেটা মিত্রপক্ষের হাতে চলে যায় এর ফলে আমরা দেখেছিলাম সত্তর লক্ষ মানুষ তারা জার্মানি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমরা দেখেছিলাম পনেরো পার্সেন্ট কৃষি জমি জার্মানির হাত ছাড়া হয়ে যায় আমরা দেখেছিলাম বারো পার্সেন্ট শিল্পাঞ্চল জার্মানির হাত ছাড়া হয়ে যায় এরপরে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম জার্মানি মিত্রপক্ষকে কাট কয়লা খনিজ পদার্থ সাপ্লাই করতে যোগান দিতে বাধ্য জার্মানির যে খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ যে অঞ্চলগুলো সেগুলো মিত্রপক্ষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় বিশেষ করে ফ্রান্স এত কিছু করেছিল ওই ভার্সাই সন্ধির মধ্যে সামরিক যে শর্তগুলো ছিল 
সেই শর্তের মধ্যে দেখেছিলাম যে জার্মানির যে বড় বড় নৌতরি নৌবাহিনী যুদ্ধ জাহাজ এগুলো মিত্রপক্ষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল আর দেখেছিলাম ছোট ছোট যে সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ যা ছিল নৌবাহিনী জলের তলায় ডুবিয়ে দেওয়া হয় আমরা দেখেছিলাম জার্মানির সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষের মধ্যে সীমিত করা হয়েছিল আমরা দেখেছিলাম জার্মানিতে সামরিক যে ট্রেনিং সেই ট্রেনিং বাধ্যতামূলক যে সামরিক ট্রেনিং ছিল সেই ট্রেনিং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এর ফলে গোটা জার্মান দেশের লোক তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে মেনে নিতে পারেনি তারা চাইছিল যেমন করেই হোক ভার্সাই সন্ধির শর্তকে আমরা উপেক্ষা করব গোটা বিশ্ব জুড়ে যে অর্থনৈতিক মন্দা উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে নেমে আসে সেই অর্থনৈতিক মন্দার ফলে গোটা বিশ্ব জুড়ে খাদ্যাভাব দেখা দেয় দ্রব্যমূল্য প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় কালোবাজারি ইত্যাদি সব শুরু হয়ে যায় পৃথিবীর কোনো দেশ তাই কিন্তু এর থেকে মুক্ত ছিল না আর সাথে সাথে উনিশশো সালে রুশ বিপ্লব সে ঐতিহাসিক রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যারা সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার কথা বলে যারা সম্পদের বন্টনের পক্ষে মত দেয় সেই সাম্যবাদী কমিউনিজম যাদেরকে বলা হচ্ছে সোশ্যালিজম সোশ্যালিস্ট সেই সাম্যবাদী সেই সমাজতান্ত্রিকদের উত্থান গোটা বিশ্ব জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যখন দেখা গেল রাশিয়াতে বিভিন্ন রাশিয়ার যে সরকার তারা বলতে শুরু করল সম্পদে সমবণ্টন হবে সমাজে ধনী এবং দরিদ্র বলে কিছু থাকবে না ব্যক্তি মালিকানায় কিছু থাকবে না সমস্ত চলে যাবে সরকারের অধীনে তখন ওই সমস্ত বড় বড় শিল্পপতি বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাদ যা পুঁজিপতি যারা ছিলেন তারা প্রমাদ গুনতে শুরু করলেন এবং তারা একটা আশ্রয় যাইছিল যে কিভাবে আমরা আমাদের এই সম্পদকে রক্ষা করতে পারব ঠিক সেই সুযোগটা গ্রহণ করেছিল ইটালির মুসলিনি এবং জার্মানির হিটলার এই দুজন মিলে ওই সমস্ত মানুষগুলোকে আশ্বাস দিয়েছিল কমিউনিজম সমাজতন্ত্রীদের হাত থেকে আমরাই একমাত্র রক্ষা করতে পারি যার ফলে এই পুঁজিপতিরা প্রচুর পরিমাণে টাকা পয়সা অর্থ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করে হিটলার এবং মুসলিমিকে যার ফলশ্রুতি হিসেবে গোটা পৃথিবী জুড়ে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের আর লড়াই আন্দোলন ফ্যাসিবাদী হিট মুসলিনি এবং হিটলারের মধ্য দিয়ে শুরু হলো এটা কিন্তু জার্মানির লোকেরা ভালো চোখে দেখেনি জার্মানিতে যে সমস্ত প্রজাতন্ত্রের সমাজতন্ত্রের যারা সমর্থক তারা কিন্তু এই বিষয়টা ভালো চোখে দেখেনি যাই হোক তবুও কিন্তু গোটা জার্মানবাসী এই সমস্ত যে সমস্ত ঘটনাগুলো চারিদিকে ঘটে চলেছে তাদের কাছে এই বিষয়টা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা গুরুত্বপূর্ণ ভার্সাই সন্ধিকে অমান্য করব যেমন করেই হোক আমরা গে তছনচ করে দেবো আমরা দেখেছিলাম উইড্রো উইলসনের চতুর্থা শর্তের মধ্যে ছিল একটা প্রতিষ্ঠান গড়া হবে গোটা বিশ্ব জুড়ে যে প্রতিষ্ঠান গোটা পৃথিবী জুড়ে শান্তি স্থাপন করবে সেই জাতিসংঘ আমরা দেখেছিলাম সেই জাতিসংঘের সদস্য পদ আমেরিকা গ্রহণ করেনি যে উদ্যোক্তা সে গ্রহণ করেনি জাপান জার্মানি এরা পরপর ইটালি এরা পরপর জাতিসংঘের সদস্য পদ ত্যাগ করতে শুরু করেছিল কিন্তু জাতিসংঘ নখদন্তহীন এক ব্যাঘ্রের মতো ছিল তার নখ ছিল না দাঁত ছিল না আক্রমণ করতে পারেনি যার ফলে কিন্তু মুসলি এবং হিটলারকে আটকানো সম্ভবপর হয়নি এই ভার্সাই সন্ধি যতটা ছিল চাপিয়ে দেওয়া ডিকটেট স্পিস ইএইচ কার বলেছিলেন জার্মানির উপর এটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অপমানজনক সন্ধি এই অপমানজনক সন্ধিকে ছিঁড়ে ফেলার জন্যে জার্মানির সমস্ত লোকই প্রায় উদ্গ্রীব ছিল যারা নাৎসিবাদকে সমর্থন করত না যারা নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে ছিল হিটলারের বিরুদ্ধে ছিল 
তারাও কিন্তু মনে মনে কোথাও না কোথাও এই ভাষায় সন্ধির বিপক্ষে তারা কথা বলেছিল দোটানার মধ্যে ছিল কি করব ভাষায় সন্ধিকে ছিঁড়ে ফেলে দেবো নাকি হিটলারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসব এই নানা দ্বন্দ্ব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কিন্তু ভাষায় সন্ধিকে আমরা ছিঁড়ে ফেলে দেবো এটাই জয়যুক্ত হয়েছিল গোটা জার্মানি জুড়ে এই একই মন্ত্র ইত্যাদি ধ্বনিত হতো ভাষায় সন্ধি আমরা মানছি না ওই জন্যে ঐতিহাসিকরা বারবার বলেছেন যে ভাষায় সন্ধি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম এবং প্রধান কারণ যে চারা গাছের জন্ম দিয়েছিল ভাষায় সন্ধি উনিশশো উনিশ সালে সেই চারা গাছ কুড়ি বছরের মধ্যে মহিরু আকার ধারণ করেছিল এবং উনিশশো উনচল্লিশ সালের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হয় এটা ছিল আমাদের ভাষায় সন্ধির ত্রুটি ভাষায় সন্ধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুদ্ধের জন্যে কতটা পরিমাণ দায়ী ছিল আমরা তিন নম্বর পড়ব সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা এবং প্রয়াস আমরা কি দেখেছিলাম আমরা দেখেছিলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে মিত্রপক্ষ হুড়মুড় করে যে যা পারল নিজের আখের গুছিয়ে নিল জার্মানিকে নিঃস্ব করে দেওয়া হলো উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে যে লন্ডনের চুক্তি হয়েছিল ইতালির সাথে একটুখানি মনে করিয়ে দিই তাহলে বুঝতে পারবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালি ছিল অস্ট্রিয়া এবং জার্মানির পক্ষে দু বছর যুদ্ধ চলার পরে ইতালি কিন্তু ত্যাগ করেছিল দল যে মিত্রপক্ষের দিকে যোগ দিয়েছিল যুদ্ধ চলার সময় উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দের লন্ডনে গোপন চুক্তি হয়েছিল যে আমরা যদি জিততে পারি তাহলে ইতালি এই 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 জিনিসগুলো পাবে বাস্তব ক্ষেত্রে থাকা গেল কি যে উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের সম্মেলনে নিজেদের ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে জায়গাগুলো বুঝে নিল কিন্তু ইতালি কোনো রকমভাবেই কোনো কিছুই পেল না জার্মানি তার উপনিবেশ হারালো জার্মানি নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গেল এই বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি ইটালি জাপান এরা কিন্তু তাদের আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গোটা পৃথিবীর উপর তাদের অধিকার ফিরে পেতে তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দের যে প্যারিসের শান্তি সম্মেলন হয়েছিল সেখানে যে সমস্ত শর্তগুলো ছিল সেই শর্তে কিন্তু ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তারা কিন্তু লাভবান হয়েছিল তারা কিন্তু কখনোই চাইছিল না যে উনিশশো উনিশ সালের প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের চুক্তিগুলো পরিবর্তন হোক কিন্তু জাপান জার্মানি ইটালি এরা কিন্তু চাইছিল উনিশশো উনিশ সালের প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে যে সমস্ত চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয়েছিল যে সমস্ত কথাগুলো বলা হয়েছিল সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হোক কিন্তু হয়নি পায়নি ইটালি তার কোনো জিনিসই পায়নি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি কি করল জার্মানি বলল আমার যে হারানো উপনিবেশ যেগুলো আমার উপনিবেশ ছিল সেইগুলো আমি ফেরত পেতে চাই আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে হিটলার কি করল সেই সমস্ত উপনিবেশগুলো দখল করার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করল কিন্তু আগেই বলেছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে উপনিবেশগুলো জার্মানি কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল সেখানে কিন্তু অন্য অন্য জায়গায় ওই দেশে ওই জায়গায় কিন্তু অন্যান্য দেশের উপনিবেশগুলো ছিল যখনই শিল্পের যে কাঁচামাল আমদানি করতে হবে উপনিবেশ থেকে এর জন্য উপনিবেশ প্রয়োজন ছিল আবার দেশের শিল্প কারখানায় যে সমস্ত দ্রব্যগুলো উৎপাদিত হচ্ছে সেইগুলো সাপ্লাই দেওয়ার জন্য মার্কেট খোঁজার জন্য উপনিবেশ স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি ছিল জার্মানি চাইছে আমার উপনিবেশগুলো আমি ফেরত চাই কিন্তু ওই সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলো ওই উপনিবেশ দখল করে নিয়ে সেখানে তাদের ব্যবসা ফেঁদে ফেলেছে সুতরাং সে তো দ্বন্দ্ব শুরু হবেই জাপান জাপান চাইছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এই জায়গাতে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান যে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যেটা পেয়েছিল চীনের কাছ থেকে সেটা ছিল অত্যন্ত কম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং হচ্ছে গিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাপান তার উপনিবেশ স্থাপন করার জন্যে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এশীয় দেশ হিসেবে 
জাপান প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে সেই জাপানের যে অগ্রগতি সেই অগ্রগতি এত দ্রুত ছিল যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলো তার হতবাক হয়ে গেছিল যে কি করে একটা ছোট্ট দেশ এই রকমভাবে একটার পর একটা অঞ্চল দখল করে নিয়ে যেতে পারে উপনিবেশ দখল করার জন্যে জাপানের যে আগ্রাসী মনোভাব সেই আগ্রাসী মনোভাবকে মৃত্যুপক্ষের লোকেরা কিন্তু আটকাতে পারেনি এরপর ইটালি ভূমধ্য সাগর এবং উত্তর আফ্রিকাতে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করার চেষ্টা করতে শুরু করল এইভাবে ইউরোপীয় দেশগুলো এবং এশিয়ার দেশগুলো একটার পর একটা উপনিবেশ দখল করা নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলনের সম্মুখ সময় নেমে গেল এরপরে আমাদের যে পয়েন্টটা থাকবে সেটা হচ্ছে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ আমরা দেখেছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা পৃথিবী জুড়ে কি একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইড্রো উইলসন তিনি যে চোদ্দ দফা শর্ত দিয়েছিলেন সেই চোদ্দ দফা শর্তের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলে একটা পয়েন্ট ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রত্যেকটা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে আমরা কি দেখলাম বিজয়ী দেশগুলো নিজেদের সুবিধা মতো একটা দেশের সাথে আরেকটা দেশকে জুড়ে দিয়ে নিজের সীমান্ত অঞ্চলটা বেশ শক্তিশালী করে নিচ্ছে ওইখানে যে সমস্ত ভাষাভাষীর লোকেরা বাস করে তারা কিন্তু উপেক্ষিত তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে আর একটা দেশের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে যাই হোক এটা আমি আগেই বলেছি এক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে চোদ্দ দফা শর্ত অনুযায়ী মানা হয়েছিল কিন্তু জার্মানির ক্ষেত্রে কিন্তু একদম এটা মানা হয়নি ইটালির ক্ষেত্রে কিন্তু একদম এটা মানা হয়নি জার্মান ভাষাভাষী যে সমস্ত লোকগুলো যে যে অঞ্চলে বাস করত সেই সেই অঞ্চলগুলো অন্য অন্য একটা দেশের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে নতুন নতুন একটা দেশের সৃষ্টি করা হয় জার্মানি কিন্তু এটা ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি জার্মানি ইটালি তারা চাইছিল যে আমরা আমাদের যে হক আমাদের যে যেটা আমাদের হক আমাদের পাওনা সেটা আমরা ফিরে পেতে চাই হিটলারের সেই হেরেন ভক্তত্বর কথা মনে আছে সেখানে বলেছিল প্যান জার্মানিজম যে যেখানে যেখানে যে সমস্ত জার্মান ভাষাভাষীর লোকেরা বাস করে সেই সমস্ত জার্মান ভাষাভাষীর লোকেরা বাস করে সেই সমস্ত অঞ্চলগুলোকে নিয়ে গোটা জার্মান তৈরি হবে একমাত্র জার্মান জাতির মধ্যে আর্য রক্ত বইছে অন্যগুলো সব হচ্ছে শঙ্কর জাতির লোক এই জার্মান জাতিরই একমাত্র শাসন করার অধিকার আছে গোটা বিশ্ব জুড়ে গোটা বিশ্বটাই জার্মানির অধীনে আসবে জার্মান ভাষাভাষীর লোকগুলোকে নিয়ে একটা গোটা বিশ্ব জুড়ে একটা জার্মান জাতি গঠন করা হবে এবং সেই জাতি হবে শ্রেষ্ঠ জাতি এটা হিটলারের হেরেন বক্তত্বর মধ্যে পড়ে জার্মানি প্রথমেই অস্ট্রিয়া দখল করে নিল এবং ডানজিক মেমেল যে সমস্ত অঞ্চলগুলো ছিল সেগুলো জার্মানি দখল করতে শুরু করল আমি আগেই বলেছি জাতিসংঘ আছে চুপচাপ বসে আছে তারা কিছু করতে পারছে না আর বিরোধী পক্ষ হচ্ছে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তারাও কিছু করতে পারছে না তারাও কিছু সেটা আমি পরের পয়েন্টে গিয়ে বলবো কেন করছে না ইত্যাদি জার্মানি চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে নিল জার্মানি ডানজিক পলিশ করিডর পোল্যান্ড এগুলো জার্মানি দখল করে নিল কিন্তু কিচ্ছু করতে পারল না এই সমস্ত বিরোধী পক্ষ এবং জাতিসংঘ ইটালি চাইছিল যে যে সমস্ত অঞ্চলগুলো ইটালির অধীনে ছিল ইটালীয় ভাষাভাষী লোক বাস করে কর্সিকা দ্বীপ স্যাভয় নিস এইগুলো ইটালি ফেরত পেতে চাইছিল রাশিয়া চাইছিল যে যেখানে আমার রুশ ভাষাভাষীর লোকেরা বাস করে সেই অঞ্চলগুলো আমি দখল করব সেটা হচ্ছে শ্বেত রাশিয়া সেটা হচ্ছে লিটল রাশিয়া এই অঞ্চলগুলো আমি দখল করে নেব 
তারা দখল করেছিল দখল করতে চাইছিল কিন্তু ওই একটার পর একটা অঞ্চল তারা দখল করে নিয়ে তাদের যে হক বা পাওনা যেটা বলছিলাম সেটাই হচ্ছে তারা পূরণ করতে শুরু করলো বিরোধী পক্ষ কিন্তু কিছুই করতে পারল না এরপরে যে পয়েন্ট আমরা বলবো সেটা হচ্ছে ইঙ্গো ফরাসি তোষণ নীতি ইঙ্গো ফরাসি তোষণ নীতি কি বিষয়টা বিষয়টা হচ্ছে আমরা দেখতে পেলাম জার্মানি একটার পর একটা অঞ্চল দখল করে যাচ্ছে ইটালি একটার পর একটা অঞ্চল দখল করে যাচ্ছে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তারা চুপচাপ বসে আছে কি বক্তব্য বক্তব্য হচ্ছে যে হিটলার এবং মুসলিনির যে পাওয়া চাওয়া চাহিদা এটা নিত্যান্তই অল্প এটাকে নিয়ে বেশি গুরুত্ব দিলে হবে না এ দুদিন লাফালাফি এরা করবে তারপরে চুপ করে যাবে আর একটা কি আর একটা হচ্ছে রাশিয়ার অগ্রগতি আটকাতে হবে কি আছে রাশিয়াতে রাশিয়াতে সাম্যবাদ কি আছে রাশিয়াতে রাশিয়াতে আছে কমিউনিস্ট শাসন সমাজতন্ত্রী দলের শাসন ভয়ঙ্কর জিনিস হিটলার এবং মুসলিনির যে আগ্রাসন এই আগ্রাসন ক্ষণস্থায়ী এই আগ্রাসন যখন তখন থেমে যাবে কিন্তু রাশিয়ার যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এটা যদি একটার পর একটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে আমাদের মতো যে সমস্ত পুঁজিপতি দেশগুলো আছে ধনতন্ত্রের যারা সমর্থক তারা কিন্তু বিপদে পড়বে সুতরাং রাশিয়াকে আটকাতেই হবে যেমন করেই হোক এই সেই রাশিয়াকে আটকাবে হিটলার এবং মুসলিনি আমরা চুপচাপ বসে থাকব করেছিল ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসেছিল তারা চাইছিল যে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের অবসান হোক হিটলার এবং মুসলিমের হাত ধরে আমরা সেফ থাকব এই যে তোষণ নীতি এই কেটে এটাকেই বলে তোষণ নীতি ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের তোষণ নীতি অস্ট্রিয়া দখল করলো জার্মানি চুপচাপ বসে আছে ইংল্যান্ড ফ্রান্স জাপান দখল করলো মাঞ্চুরিয়া চুপচাপ বসে আছে ইংল্যান্ড ফ্রান্স কিছুই বলছে না ইটালি দখল করলো অ্যাবিসিনিয়া চুপচাপ বসে আছে ইংল্যান্ড ফ্রান্স কিছুই বলছে না তাদের একটাই উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের পতন রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের পতন হলে আমরা সেফ থাকব না হলে আমাদের দেশগুলো সাম্যবাদী শক্তি চলে আসবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আমাদের শাসন চলে যাবে আমাদের যে পুঁজি সেটা জনগণের হাতে চলে যাবে আমরা আর খবরদারি করতে পারব না গোটা ইউরোপ জুড়ে এটাই হচ্ছে একমাত্র ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের তোষণ নীতির মূল কথা মূল কারণ এরপরে আমরা যেটা পড়ব রোম বার্লিন টোকিও জোট আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে দেখেছিলাম যে ইউরোপীয় দেশগুলো তারা দুটো পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায় একটা ত্রিশক্তি চুক্তি একটা ত্রিশক্তি আঁতা ঠিক এই রকম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপীয় দেশগুলো তারা দুটো পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায় তার সঙ্গে এশিয়ার দেশ ছিল জাপান এবং আমেরিকা আমেরিকা মহাদেশে আমেরিকা এশিয়া মহাদেশে জাপান এবং ইউরোপীয় দেশ সেগুলো কি আমি একটুখানি বলার চেষ্টা করছি উনিশশো ছত্রিশ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে উনিশশো সালে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে রোম বার্লিন এবং টোকিও 
জার্মানি এবং জাপান এরা একটা চুক্তি করেছিল অ্যান্টি কমিন্টান বিরোধী চুক্তি সেখানে কি বলা ছিল সেখানে বলা ছিল যে আমরা রাশিয়াস বিরুদ্ধে এই জোটটা করলাম সাম্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা এই জোটটা করলাম কীরকম আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম যে কমিউনিস্টদের যে সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল প্রথম ইন্টারন্যাশনাল দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল আমি আগের ক্লাসে বলেছি উনিশশো সালে রাশিয়াতে বিপ্লব যখন হয় সেই বিপ্লবের হাত ধরে উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে লেলিনের নেতৃত্বে থার্ড ইন্টারন্যাশনাল রাশিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের যে প্রোগ্রাম কংগ্রেস সেটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাশিয়া কি বলা ছিল বলা ছিল গোটা পৃথিবী জুড়ে শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করে গোটা পৃথিবী জুড়ে সাম্যবাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে পুঁজিপতির বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন চলবে সেই সূত্র ধরে জার্মানি এবং জাপান তারা অ্যান্টি কমিউন্টান বিরোধী অ্যান্টি কমিউন্টান চুক্তি করল উনিশশো ছত্রিশে বলল রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলবে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলবে যেখানে যেখানে সাম্যবাদী শক্তি মাথা চালা দেবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব এই দুজন মিলে একত্রিত হয়ে আমরা লড়াই আন্দোলন করব সাম্যবাদের বিরুদ্ধে উনিশশো সালে ইতালি সেই চুক্তিতে যোগ দেয় তৈরি হয় রোম বার্লিন টোকিও জোট রোম বার্লিন টোকিও জোট এক্সিস পাওয়ার বলে একে এক্সিস পাওয়ার অক্ষশক্তি এক্সিস পাওয়ার তাদের শর্ত ছিল কি দশ বছর এই চুক্তি থাকবে আর কি বলা হয়েছিল যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আন্দোলন চলবে আমরা কখনোই রাশিয়ার সাথে কোনো রকম সমঝোতায় যাব না আমরা রাশিয়ার সাথে কোনো রকম সমঝোতায় আমরা যাব না যেখানে সাম্যবাদ থাকবে তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আন্দোলন থাকবে এইটাকে বলা হচ্ছে এক্সিস পাওয়ার রোম বার্লিন টোকিও জোট এর বিপক্ষে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে মৃত্যুপক্ষের জোট ইংল্যান্ড ফ্রান্স এরপরে রাশিয়া কিভাবে তাতে ঢুকল সেটা দেখো এ দু বছর যুদ্ধ চলেছে উনিশশো পর্যন্ত পোল্যান্ড জার্মানি আর জার্মানি যখন ইংল্যান্ডকে আক্রমণ করেছে তখন ইংল্যান্ডের সঙ্গে যখন জার্মানির যুদ্ধ হচ্ছে সেই যুদ্ধে পরপর জার্মানির সাথে যখন ফ্রান্সের যুদ্ধ হচ্ছে সেই যুদ্ধে পরপর জার্মানি জয়লাভ করছে রাশিয়া জার্মানি সহযোগী বলেছিলাম উনিশশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে অনাক্রম অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছিল তার হাত ধরে সহযোগী রাশিয়াও একটার পর একটা অঞ্চল দখল করে নিচ্ছে লাটভিয়া ইস্তানিয়া মেমেল বন্দর ডাঞ্জি পোল্যান্ড এগুলো সব রাশিয়া দখল করে নিয়েছে হঠাৎ ইং হিটলারের মনে হলো আরে রাশিয়া হতো একটার পর একটা অঞ্চল দখল করে শক্তিশালী হচ্ছে সুতরাং একে তো দেওয়া যাবে না সেই অনাক্রমণ চুক্তির যে শর্ত ছিল সেগুলো সমস্ত ভেঙে হঠাৎ কি করলো হিটলার রাশিয়াকে আক্রমণ করলো রাশিয়া বলল কি হলো এরকম তো কথা ছিল না হক চুকেই গেল রাশিয়া এরকম তো কথা ছিল না তখন রাশিয়া কি করলো বলল যে না আমাকে তো এবার যেতে হবে তখন রাশিয়া ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকে পড়ল জোটে ঢুকে গেল আবার ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স এরাও চাইছিল রাশিয়া আসুক আমাদের দলে 
এই ইংল্যান্ড ফ্রান্স এবং রাশিয়া এই তিনটে দেশ মিলে তারা মিত্রপক্ষে তৈরি হলো পুরো হইল আমেরিকা আমেরিকা কি হচ্ছে সেই ধোয়া তুলসী পাতার মতো আমি সাতাও নেই পাঁচিয়াও নেই পাকাল মাছ গায়ে কাদা মাখবো না এখান থেকে একটা বলবো ওখান থেকে একটা বলবো আর আমার যে স্বার্থ সেটা আমি ঠিক বজায় রেখে যাব বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকার সেনেটে পাস হলো আইন সেই আইন পাস করে ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি এই নীতি চালু করল কি ব্যাপার না যুদ্ধরত দেশগুলোকে মিত্রপক্ষীয় দেশগুলোকে আমরা অর্থের বিনিময়ে অস্ত্র সাপ্লাই করব মানে নিজেদের ব্যবসাটা ঠিকভাবে চলুক কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখার দরকার নেই নিজেদের ব্যবসাটা ঠিকমতো অস্ত্রগুলি যাতে বিক্রি হয় সেই ব্যবস্থা করা গেল ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারির মধ্য দিয়ে এরপরে আবার একটা আইন আমেরিকা সেনেটে নিয়ে আসলো এবং সেটা হচ্ছে গিয়ে লেনলিজ বললো কি বললো আমরা মিত্রপক্ষ দেশগুলোকে সামরিক অস্ত্র সাহায্য করব এইরকম যখন চলছে তখন জাপানও একটার পর একটা অঞ্চল দখল করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকার সঙ্গে জাপানের তখন হচ্ছে গিয়ে বৈঠক চলছে শান্তি বৈঠক জাপান ওই সমস্ত কথা কিছু না শুনে হঠাৎ প্রশান্ত মহাসাগরে পার্ল হারবার বন্দর সেই পার্ল হারবার বন্দরে হচ্ছে গিয়ে তোমার বোমা মারতে শুরু করলো প্লেন দিয়ে বোমার ও বিমান দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে যুদ্ধ যায় নিয়ে পাল বন্দর বোম মেরে একদম পুরো শেষ করে দিল তছনাচ করে দিল আমেরিকা বলল এই রে এ তো মহাসমস্যা আমেরিকা তখন সরাসরি যুদ্ধে যোগ দিয়ে দিল এইভাবে ইংল্যান্ড ফ্রান্স রাশিয়া এবং আমেরিকা তারা একটা পক্ষ হয়ে গেল মিত্রপক্ষ অপরদিকে রোম বার্লিন টোকিও অস্ট্রিয়া রোম ইটালি বার্লিন জার্মানি টোকিও জাপান রাজধানীর নাম অনুযায়ী এইগুলো হয়েছিল রোম বার্লিন টোকিও জোট এক্সিস পাওয়ার আর এদিকে হলো তোমার মিত্রপক্ষ এইভাবে ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলো আমেরিকা এবং এশিয়ার বৃহৎ শক্তিগুলো তারা পরস্পর দুটো বিরোধী শিবিরে ভাগ হয়ে যায় এরপরে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে কিভাবে যুদ্ধটা শুরু হলো হিটলার সে হচ্ছে কোনো কথা কিছু না বলে এক তারপর একটা অঞ্চল দখল করতে করতে পয়লা সেপ্টেম্বর উনিশশো উনচল্লিশ পোলান্ড আক্রমণ করল পোলান্ড আক্রমণ করে যখনই পোলান্ড আক্রমণ করল তখন পোলান্ডকে সাহায্য করার জন্য ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তারা হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিল যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পরেই তেসরা সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হয় এই যুদ্ধ উনিশশো পর্যন্ত চলেছিল তার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছিল উনিশশো পর্যন্ত যুদ্ধ চলেছিল তার আগেই এই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছিল জাপানের সাথে আমেরিকার যে উই বৈঠক শান্তি বৈঠক ইত্যাদি তারপরে জাপান আত্মসমর্পণের জন্যে রাশিয়ার কাছে হচ্ছে গিয়ে দুধ পাঠিয়েছিল যে যুদ্ধটা বন্ধ হোক কিন্তু আমেরিকা সে কিন্তু সে কোনো কথাই শোনেনি কোনো কথাই সে কোনো দিকে কর্ণপাত করেনি উনিশশো পঁয়তাল্লিশের ছয়ই আগস্ট এবং নয়ই আগস্ট হিরোশিব এবং নাগাসাকি দুটো শহরে পারমাণবিক বোম নিক্ষেপ করে এবং দোসরা সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয় এইটাই হচ্ছে আমাদের আজকের পড়া ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ আজকে আমরা এখানেই শেষ করলাম এর যে পাঠগুলো এর আগের যে লেসেনগুলোতে আছে সেই লেসেনের সাথে এই লেসেনের অনেকটাই মিল আছে তোমরা ভালো করে দেখে নেবে তাহলে ঠিক হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ